本月二十三号，日本政府在临时内阁会议上决定，二零二三财年防卫预算增至六点八万亿日元，这一数字刷新了历史记录。而为确保增加防卫费财源，日本首相岸田文雄二十七号表示，日本拟通过增税方式来弥补国防费用。由于防卫增税主张引发争议，就连自民党内部也出现要求解散众院、举行大选、制定增税方针、问信于民的呼声。分析认为，在岸田支持率低迷的背景下，防卫增税将加剧公众。对政府的不信任，或给岸田执政前景带来沉重打击。对于如此巨额军费要用在哪儿，近日有消息传出，日本防卫省计划在冲绳县与那国岛部署地对空导弹部队，以因应所谓“台湾有事”。而为了应对所谓中俄朝威胁，日本还将购买美制战斧巡航导弹，以及对两艘出云级驱逐舰进行航母化改造。这都是日本来年防卫预算的重要编列内容。据日本雅虎新闻二十七号的报道，日本海上自卫队第四护卫队群当天在推特上发布的照片显示，出云级的二号舰加贺号的船头甲板已被改造成方形，加贺号的船首原先为梯形。日本海自方面称，为了安全运用，将要配备的美制 F 三十五 B 型战斗机，有必要扩宽甲板，将舰首改装成方形。报道称，出云级一号舰“出云号”已经完成了铺设耐高温材料，船头甲板改造则是加贺号先与出云号进行。关于航母化改造，曾有日媒报道专门提到，航母的运用有可能违反日本宪法第九条及专守防卫原则。但日本政府辩称，即使经过航母化改装，只要不用于攻击其他国家，那就不属于攻击性航母。上述改装在宪法第九条规定的必要最小限度的实力范围内。最初改造完，它的那个目的就是运用 F 三十五 B 嘛，类似于真正的航母吧。当然了，就是说它离这个中大型航母还是有一定的距离，呃，更更像是什么美军那种两栖攻击舰的那种运用方式。这个它最终它可能是也许是，呃，更远，比如说五十年以后的其他的这个计划的一个只是一个试验而已吧。针对日本防卫预算明显大幅增长，中国外交部表示，日方渲染地区紧张局势，以谋求自身军力突破，这一动向十分危险。不得不让亚洲邻国和国际社会对日本是否真心坚持专守防卫、坚持走和平发展道路产生强烈质疑。日方应认真反省侵略历史，在军事安全领域谨言慎行，以免进一步失信于亚洲邻国。和国际社会，日本媒体二十六号还引述消息人士报道，日本防卫省计划在冲绳县与那国岛部署地对空导弹部队，应对一旦可能出现的所谓“台湾有事”情况。据透露，为了部署新部队，防卫省已经取得了与那国岛营地以东大约十八万平方米的土地，并计划建设办公室、火药库及射击练习场等设施。有关用地的经费也已纳入二零二三年度的财政预算案内。深圳卫视注意到，本月十六日，日本政府快速通过新版国家安全保障战略等三份安保政策文件，大肆干涉中国内政，公然把属于中国内政的台湾问题纳入日本所谓防卫对象，提出拟设冲绳防御集团应对台海局势的预案。此次传出，日本防卫省计划在冲绳县与那国岛部署地对空导弹部队，正是因应台湾有事实施干预的最新动作。日媒称，日本已经在与那国岛部署有沿岸监视部队，掌握周边的船只和飞机的活动。假如决定部署地对空导弹部队，就可加强日本在西南地区的防卫能力。日本实际上在与那国岛强化它的这个部署，只是长期以来强化在整个西南群岛各个岛屿，比如石原岛、宫古岛等等等等，宫冲绳本岛，呃，强化。各岛屿的这个军事部署其中的一环，按照日本的这个设想，也包括他们在已经在这个国家安全战略里明确了，就是日本新发展的这个进攻性武力，实际上是要和美军一体化运用的。啊、嗯，那整个西南群岛是将是这个部署这个进攻性武力的首选的这个地点。深圳卫视还注意到，日本防卫省在此前的2022年度预算中就曾编列预算，预计在与那国岛的陆上自卫队驻屯地追加部署电子战部队。按照日媒在去年十一月的说法，相关部队由约七十人构成。此外，航空自卫队也计划向与那国岛部署由约二十人构成的移动警戒部队。
。日媒的报道声称，防卫省增派电子对抗部队的目的是为强化在台湾海峡和钓鱼岛附近的情报收集能力。电子战部队将于二零二三年度前完成部署，移动警戒部队则将在二零二二年度完成部署。云南国岛它是离那个呃我国的这个台湾省最近的嘛。然后他到目前为止主要的部署的是呃监视部队，其实所谓监视部队实际上就是电子战的这个被动监听的这种部队，然后还有一些守卫部队嘛，啊，然后他这次不是在这儿部署部署了新的这个防空导弹嘛，然后如果说不出意外的话，他未来他可能会就是说有主动的干扰的那种。呃，电子战部队就是运用那个，就是类似于像地面的那种车辆，他看情况呢，也许未来他也会有其他的这种，呃，比如说反舰武器的部署，这个也并不奇怪啊、呃，因为其他的、呃、西南群岛各个岛屿，呃，实际上它都已经部署了。值得注意的是，日本在本月中通过的新安保文件，极力鼓吹日本应拥有反击能力。而后通过高额的二零二三财年防卫预算，就有专门实现这所谓反击能力的编列。日媒报道，在最新预算中，约有一百零六亿美元用于发展在即将遭到攻击的情况下，用导弹打击敌国军事设施的能力。其中包含提供十六亿美元用于购买美制战斧巡航导弹，八点三二亿美元用于技术工作和培训，以确保海自的宙斯盾驱逐舰能够发射这些导弹。战斧巡航导弹是美军现役主力装备，曾经在美国侵略伊拉克、北约轰炸南联盟等战争中取得战果。虽然服役年限已经超过四十年，但经过数次升级，战斧依然有着强大的战斗力，射程超过一千公里。具有从敌方防区外实施打击的能力。根据日本和平宪法确定的专守防卫原则，日本所装备的导弹射程被限定为一百五十至两百公里。因此，日美这笔交易实际上已经让和平宪法名存实亡。值得一提的是，美国如果向日本出口射程超过一千公里的战斧，也无视了自己带头发起的国际导弹技术控制制度协定。实际上，美国曾经对战斧的出口非常谨慎，只在2014年向英国出口了65枚。以色列在上世纪90年代曾向美国求购战斧，但在2000年被克林顿政府以国际导弹技术控制制度协定为由直接拒绝了。观察指，此次美国突破禁忌，直接对日本这样一个非正常国家出售，其对日本周边国家和地区的威胁不容小觑。有日本媒体就狂妄叫嚣：一旦自卫队有了战斧巡航导弹，就可以落实所谓“台湾有事就等于日本有事”，甚至还能通过导弹威慑的办法，降低中国大陆发动武统的可能性。呃，也不清楚说未来他这个日本引进的这些是全部都是，呃，装在军舰上用于对地攻击的，还是呃，可能有其他的这个信号。总体说来，他去购买战斧，实际上是想让自己尽快具有这个进攻性武力。然后美国当然也是希望说，呃，他可以自己不去呃投钱部署中岛，呃，然后而由日本自行去部署，呃，而实际上效果对对于美国来说可能是一样的。据韩联社报道，韩国国防部长官李钟燮二十八号出席国会国防委员会紧急事件质询会时，就韩国军方应对朝鲜无人机日前侵犯韩国领空不利一事致歉。在前一天，韩国总统尹锡月愤怒斥责军方应对不利，要尽快创建无人机部队。韩国国内再次陷入朝鲜无人机入侵恐慌，而韩军又接连闹乌龙，将鸟群、气球当作无人机，让民众更为大失所望。据韩联社报道，韩国总统尹锡月二十八日主持召开幕僚会议时表示，要彻底反制朝鲜的一切挑衅，不能因朝鲜有核而感到害怕或犹豫不决，这才是遏制朝鲜挑衅的最强有力的方法。当天，韩国国防部长李钟燮还在质询会上称：“就针对朝鲜无人机挑衅而采取行动的结果，我感到抱歉。”他还指出，韩军在训练强度、实际操练、假想敌训练方面比较薄弱。韩国政府多名有关人士向本国媒体透露，总统尹锡月前一天在听取李钟燮有关应对朝鲜无人机的报告时，斥责军方应对不利。尹锡月愤怒地说：“军方训练不到位，等于是平时毫无作为。”尹锡月还提到，过去有类似情况多次发生，并责问军方期间到底做了什么。尹锡月二十七日在内阁会议上指出，这一事件表明军队的准备工作非常不充分，下令加速执行一项计划。
启动无人机部队对朝鲜的主要军事设施进行监视和侦察行动。该计划还包括引进先进的隐身无人机。韩国总统是二十八日上午还公开了尹锡月在朝鲜无人机侵犯当时下达的部分指示。一名高官表示，尹锡月当时指示军方立即采取应对措施。根据韩国军方发布的消息，五架朝鲜无人机二十六日越界进入韩国领空，其中韩军方首先捕捉到了一架进入金浦和坡州之间的汉江中立水域后，直接飞往首尔北部地区，但韩方未公开北部的具体范围。该无人机在飞行约三个小时后返回朝鲜。韩国军方投入了战斗机和攻击直升机进行追击，并从一架配备机枪的直升机发射了约一百发子弹，但未能击落任何一架无人机。韩国一架 KA-1 轻型攻击机还发生坠机意外，机上两名飞行员成功逃生。在五架无人机的飞行轨迹上。实际上也不是实时给出的，而是根据事后在整个的拦截过程中给出的一些点状的侦测对象所勾画出来的。这说明无人机本身具有很强的反攻击或者说难以探测的特点。一旦它采取中低空的越境飞行的话，那传统的探测手段很难做到有效的识别和发现。而在拦截层面呢，问题就更多。而此次朝鲜无人机越境事件也让韩方精神大为紧张。据韩联社报道，二十七日下午，韩国军方误将仁川江华郡的一群鸟当作越境无人机，出动二十架军机进行追捕，结果发现是一场乌龙。江华郡政府还向当地居民发送了预警短信，并进行了两次广播，称监测到无人机，提醒民众注意安全。另据韩国 YTN 电视台报道，二十八日凌晨，韩国军方再一次出动战机应对敌情，最终发现又只是一场乌龙。韩国军方称，凌晨在京畿道北部监测到不明飞行物后，出动了两架先进的 F 1 5 K 战斗机，飞行员最终仅发现一个气球。据韩国媒体报道，朝鲜无人机这次对韩国领空的入侵是五年来的第一次，上一次发生在二零一七年。朝鲜无人机当时前往庆尚北道新州的萨德基地进行近距离拍摄，飞行整体时间长达五小时三十分钟。最终在完成拍摄任务返回的过程中，因为发动机工作负荷达到极限，失速坠毁。在更早的二零一四年，韩国已两次在该国境内发现过朝鲜无人机的残骸，其中一架无人机被发现拍摄了一百九十三张京畿道北部和首尔地区照片，还拍摄到较为模糊的青瓦台画面。但这些照片没有传送到朝鲜，而同年坠毁在白翎岛的朝鲜无人机也可能被用于拍摄韩国近岸岛屿的军事设施。有评论就指出，韩国军方手上为数不多的朝鲜无人机，没有一架是打下来的，都是捡来的，说明他们反无人机，尤其是防御低慢小型无人机存在严重的问题。此外，朝鲜无人机这次在被发现的情况下，还安全地飞了回去，也反映出朝鲜在无人机领域有了一定的进步。这次越境飞行的无人机呢，现在普遍认为呢，还是这种大型的航模，并不是，呃，在朝鲜的军事装备中速度最快或者说性能最好的无人机。但即便如此，这样的无人机其实也是传统军事领域被认为的小低慢目标，可能很难锁定。另外，即便是你可以攻击它，你的消费比是特别差的，就是我用一枚。数十万美元的导弹去攻击一架可能几百美元的无人机，这个成本和效率严重不匹配。韩国情报部门曾透露，朝鲜首次获得无人机是在一九八八年和一九九零年，型号为 D 四，是一款活塞发动机的侦察型无人机。西方媒体认为，该无人机是朝鲜通过商业途径从国外引进的，原设计用途是进行航空摄影测量和航空物理探矿。目前，朝鲜具体拥有多少架无人机，有怎样的性能，外界均不得而知。而联合国制裁监督员2016年的一份报告称，朝鲜当时拥有大约三百架各种类型的无人机，其中包括用于侦察、目标练习和战斗的无人机。韩国《东亚日报》报道称，美国白宫国家安全保障会议发言人26日接受媒体采访时表示。美韩当局正在就朝鲜无人机入侵的性质进行协商。报道称，白宫还强调，美国对保卫韩国的承诺就像铁桶一样。美国国务院也表明了与白宫相同的立场。美国国务院前助理国务卿大卫斯蒂尔维尔对美媒表示，韩国军队和驻韩美军如果没有开发出击落无人机的力量，就应该具备这一能力。
。事实上，美国的无论是空军、海军还是陆军，都在积极的测试自己的反无人机系统。这些系统有车载的，也有更大的平台装载的。但是这些武器目前都没有进入到装备序列中，很有可能美国会以这样的由头，让这些在测试的武器，以订单的方式进入到韩国。那这样呢，就在一个。呃，更真实的冲突环境中可以验证这些武器，那买单的一定是韩国军方。近段时间以来，朝鲜半岛局势持续恶化，很重要的原因就是美国不断加大军事介入的力度。美国不仅与韩国重启大规模联合军演，还借着军演将战略轰炸机派往半岛上空，对朝进行威慑。韩国执政党还试图将美国核武器引入韩国。韩国执政党国民力量党二十六日在国会召开朝核危机应对特别委员会会议，并在会上讨论将济州岛战略基地化、部署核战斗力的相关方案。韩国 MBC 电视台称，执政党在最终报告及建议事项的文件中写道：“朝核危机迫在眉睫，济州岛是在朝鲜半岛部署美国核武器的最佳地点。”在建设济州新机场时，应考虑配备可供美国战略轰炸机起降的跑道。核攻核武器临时储存的场所。该消息一经爆出，立即在韩国国内引发争议。济州政界和当地居民对此表示强烈反对。上世纪九十年代初，随着美苏核裁军倡议的实施，美国全部撤出在半岛的核武器，改由美军在美国本土和太平洋总部辖区的核力量承担对韩国的核保护义务。相关话题来连线特别评论员孙新杰，孙先生您好。朝鲜无人机进入韩国境内，韩军应对不利，尹锡悦要求建立无人机部队。您对此有何观察？时隔五年，朝鲜的无人机再次进入韩国境内。与上次不同的是，此次朝鲜的无人机深入到韩国境内，并且全身而退。韩军发现，但是没有击落朝鲜的无人机。此次事件对韩国来说伤害不小，侮辱性极强。韩国打造韩军的三周体系，但是这次朝鲜的无人机却让韩军的防空系统的漏洞暴露出来。尹锡悦总统要求建立无人机部队予以应对，同时呢，将责任归咎于前政府和议会。文在寅政府时期没有进行无人机方面的演训，而议会呢削减了相关的费用。但是这样的说法并不能让韩国的民众信服，毕竟尹锡悦总统是现政府的领导人。和军队统帅，相比于五年前这次无人机事件的影响，还是非常值得关注的。一是韩军正在提升防御能力，这一事件必然会让韩军加强无人机方面的建设；二是无人机在战争中的角色和地位，随着俄乌冲突已经发生了变化，甚至变成了战场中的主角。朝韩之间的无人机竞赛会进入白热化状态。三是此次事件意味着朝韩之间相关协议已经难以发挥约束作用了，双方之间的军事试探还会升级，也会更加的危险。最近一段时间，半岛形势持续紧张和升级，无人机事件是一个危险的升级和征兆。国际社会主要关注大量导弹和核武器的问题，比如说朝鲜今年以来几十次的导弹发射，以及朝韩之间的导弹竞赛。尹锡悦总统要求成立核武器和大规模杀伤性武器应对本部，同时呢承诺成立战略司令部。这些机构的设置意味着韩国的军事化水平在升级，尤其是在战略领域的升级。朝鲜的无人机则展示了韩国的防御系统的漏洞，韩军的相关的军费开支和建设呢也会随之增加。可以说，朝韩之间的军事竞争和对抗已经朝着全系统的方向发展了。这对于朝鲜半岛来说是非常危险的趋势。无人机事件是朝韩对抗升级和韩国军事装备升级的最新的表现。事实上，我们看到最近一年时间来，朝鲜半岛的危机升级和朝韩军备发展是相互关联的。与之水涨船高的呢是美韩之间的军事合作在升级。尤其是延伸威慑的问题，关系到半岛的无核化问题。随着核问题的升级，朝鲜重新部署战术核武器的问题呢也浮出水面。美韩共享战术核武器的问题已经成为可讨论的问题。朝韩之间的军备竞赛是东北亚的局部问题，但是会产生系统性的效应，冲击东北亚的战略平衡，这是需要国际社会和相关大国必须高度关注的危险的事态。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。
台湾地区领导人蔡英文于二十七号正式宣布，二零二四年起，台军义务役延长为一年。美国在台协会随后发声明表示欢迎。岛内舆论民众怒斥：“美国才是世界乱源，唯恐天下不乱。”有分析认为，从美国连串高官政客窜台，不断怂恿台加强军备，再到近期通过的国防授权法案给台湾提供军队，美方一系列动作实际上等于将台湾推向准战争状态。二十八日，蔡英文与窜访台湾的日本参议员一行举行会谈，详细介绍了刚刚提出的所谓强化兵力结构调整规划。蔡英文借机妄称。未来台湾也将和日本、美国等理念相近盟友合作，共同维护区域和平稳定发展。此外，蔡英文还高度赞赏了已故日本前首相安倍晋三，称其一生致力维护民主自由价值，积极推动所谓台日关系。值得注意的是，近几年日本和美国捆绑式介入台海，甚至扬言未来要军事介入。安倍在卸任之后，就曾公然喊出所谓“台湾有事就是日本有事”。在蔡当局宣布延长义务役稍早之前，日本也公布了国家安全保障战略等安保三文件，大幅度增加国防预算，提升防卫能力。而美国方面则刚刚签署了2023财年国防授权法案。日本个别政客为谋求政治私利，再三作秀表演，窜访中国台湾地区，为台独分裂势力张目。中方对此坚决反对，已向日方提出严正交涉。我们也正告民进党当局，任何逆历史潮流、斜阳谋独的图谋，都只会以失败告终。二十七日下午，蔡英文时隔七百四十五天再次召开记者会，正式宣布二零二四年起义务役延长为一年。当晚，美国在台协会发文宣称，欢迎台湾最近针对征兵制改革的宣布，此举彰显了台湾对自我防卫的承诺，并强化贺阻能力。并称将持续协助台湾维持足够的自我防卫能力。美国希望利用这种以台制华的目的，利用台湾呢能够遏制中国大陆的发展，这个其实态势是非常明确的。所以说呢，他的这样一个总体战略呢，就是希望台湾能够加强武器装备的水平，能够呢增加对抗大陆的这种军事力量等等。因此呢，这次延长相应的这个兵役啊，其实就是美国整体亚太战略在台湾岛的一个延伸。对于美方肯定，蔡当局坚称此次改革措施并未受到外面的压力。有什么好骗的呢？要诚实啊！你还说没有 A I T 立刻就发生，你说，哎呀，太好了。台湾资深媒体人赵少康表示，坚决反对延长兵役，并称台湾不是美国的次殖民地，蔡英文不可以自甘沦为附庸。他还表示，未来如果是中国国民党上台，一定会把一期改回来。实际上，近两年美国不断干预台湾地区安全政策，要求台湾落实所谓“全民皆兵”，加强后备战力，并陆续派遣包括前国防部长艾斯珀在内的高官窜台，敦促其恢复征兵，并延长一期至少一年。美国逼你做，不是今天我们才听到，两年前我就听到了。是那个时候不是在宣传非对称作战，这是一个想法。问题你打纯正战争，军人死了不说，老百姓要死多少？嗯，哎，台湾老兵往哪里跑？跑太平洋。美国又说话了，他说：“嗯，台湾要独立作战，因为什么？乌克兰打成这样，他都不出兵，台湾更难出兵了，更难了。呃”好，他不出兵，那台湾怎么办？他叫做军火库，什么意思呢？就把武器通通堆在这边，你打久一点，拜托啊、嗯！但讽刺的是，蔡当局不断自诩这是美国挺台。蔡英文在二十七日的记者会上声称，只要台湾够强，台湾就不会变战场，青年就不会上战场。不过，这番说辞被岛内舆论嘲讽称，只要台湾地区的领导人够差劲，台湾就一定会变为战场，且不只是青年，人人都得被迫住在战场上。若台海之间爆发战争，民进党头子就会逃离台湾，根本不会管台湾倒不倒，但一般民众却跑不了。因此，为了不让台湾被蔡英文毁掉，台湾人不应再听民进党的鬼话。关键就只有一句话了，就是说如何避战。在马英九八年执政任内的时候，两岸关系很稳定啊，很和平啊。有像现在说哦，明天要打仗了，可能半年之后要打仗了，或一年之后要打仗了，没有啊。岛内学者高少凡在接受香港中评社采访时表示。
，纵观台湾近期的安全政策，基本上都是在配合美国的战略部署。时间点上，兵役延长的宣布，正好在美国2023财年国防授权法案通过之后，不禁令人联想到是美方施压的结果。美国在台湾问题上恐怕不会罢手，而且会直接的相应的予以干涉。那么这种情况其实已经意味着，一方面利用台湾对抗大陆的态势已经形成，另一方面呢，也利用这些招数来掏空一个中国原则。所以我觉得，呃，台海问题的局势的紧张，美国是中间一个重大的推手。备受争议的岛内兵役改革最终正式落地。二零零五年以后出生、年满十八岁的台湾一龄男青年最受影响。不少年轻人担心，一期延长结果只会从浪费四个月变成浪费一年。对此，台教育主管部门随即提出配套的“三加一”措施，即放宽大学修学分的限制，寒暑假也能休课，让需要服兵役的年轻人可以三年修完学分，大四去当兵，毕业即退伍。立即投身职场。不过，这一措施不仅没有得到赞同，反而遭到更猛烈的批评。有网友在社交媒体上直接挖苦台当局：“台湾的兵役制度还真有弹性，随政客喊长短。”真的能够增加你的战力吗？大学的寒暑假都拿去当兵，就能够折抵一年的利息，根本没时效，都做表面功夫。除了年轻人和家长怨声载道外，岛内媒体还算了一笔经济账。目前，台军主要由志愿役，也就是所谓的职业军人，以及义务役组成，编制人数总计约十八点八万人。根据此次改革，义务役薪资将大幅提升。以二等兵为例。月薪渴望从六千元新台币调升至超过两万新台币，也就是每人每月增加了约一万四千元新台币的开销，再加上服役期延长了八个月，每年光工资就要多支出上百亿新台币。钱从哪里来？当然是从你我身上拿出来，这些都是纳税人的钱呐、啊。那你一下子不正常的把它调高这么多，你哪里是固定裁员？我觉得到最后这个财政的黑洞会越来越大。这根本是一个没有经过仔细的考量，也没有考虑到现状，只是因为美国人的压力不得不实施的一个东西。只能说我们台湾就是赤子民地，美国人要什么我们就只能做什么。比花钱更严重的是缺兵。事实上，只靠延长义务兵役根本于事无补。台媒报道指出，台湾年轻人服义务役无法担当复杂性高、技术性强的军种，只是走形式而已。期限一到就立马走人了。实际上，台军战力水平遭诟病也不是一天两天的事情了。岛内媒体就把台军戏称为“草莓兵”，无组织、无纪律，普遍体能差、抗压能力差，像草莓一样一碰就伤。即便延长服役时间，对提升台湾军队所谓战斗力，其实也作用不大。另外，由于台湾地区相关训练基地设施有限，短期内也看不到扩建可能，因此被延长服役的士兵并不会得到更多的训练机会。还有一个问题，大家都没想到，嗯，我们现在排长奇缺啊，嗯，连长奇缺啊，营长奇缺啊，没有军官、啊，基层干部没有来的兵。没有好的军官训练，啊、没有好的士官训练，那不是乌合之众吗？嗯，基本干部没有，不就是乌合之众吗？把乌合之众送到战场上，就不是炮灰吗？在二十八日外交部例行记者会上，发言人汪文斌就台当局为应对所谓来自大陆的威胁，将义务兵役服役期限延长至一年一事做出回应。实现祖国完全统一，是全体中华儿女的共同意志，是无法阻挡的历史大事。为实现国家统一大业奋斗，重于泰山；为台独分裂活动卖命，轻于鸿毛。我们相信，广大台湾同胞深明大义，不会为台独分裂势力充当炮灰。除了宣布延长义务役，在二十七号举行的记者会上，蔡英文还肯定其当前的副手赖清德是适当的接班人选。但媒体追问赖清德的优点时，蔡英文却语言不详，引发外界关注。有分析认为，这显示了两人的较劲心态。事实上，在检讨九合一败选上，蔡英文和赖清德两人立场可谓是南辕北辙。赖清德甚至另辟和平保台，以区隔蔡英文所提的被岛内选民抛弃的抗中保台。有分析认为。赖清德的新讲法不过是骗选票的口号而已。民进党在两岸议题很难做出大的改变。请问一下，你对赖清德将要担任党主席，你对他有什么期许？我希望他把党带得更好啊。说您觉得他是适当的接班人选？我觉得他是啊
，为什么？他的优点是什么？他的优点，他不是今天今天才出现的政治人物，他已经在政坛很久了，所以他的一切的一切，大家应该都很熟悉。最后就是一个评价跟综合评估的问题嘛，哈。所以我的答案是说，他是啊。什么？他的优点就是因为他混很久了。<笑>真<笑>的，我觉得优点就是他，他活了很长，是不是？对啊，这叫优点嘛。那比优点的话，比比赖清德更混得更久的更多啊。这两句话都对他不利。嗯，哎，那汉庭怎么看呢？可见这个蔡英文平常也就没有在想赖清德什么好话，那突然被问到的时候才会支支吾吾。他肯定对赖清德心里也没什么好感，尤其我认为他今天的这个活动呢，一方面当然也是为了要做给美国看了，那一方面呢也是要跟赖清德有某种程度的较劲。事实上，除了在此前的论文抄袭问题上公开与蔡英文唱反调，称论文抄袭事件是民进党大败的主因之一，在此次延长义务役问题上，赖清德也没有与蔡英文打配合。在蔡英文宣布将原本四个月的义务役役期延长为一年，引发岛内年轻人强烈不满的同一天，有意挑战二零二四大位的赖清德在苗栗出席向党员报告政见说明会，针对九合一败选原因，他归咎于年轻人没有出来。投票及民进党疏忽与年轻人对话，等于哪壶不开提哪壶。台湾地区九合一选举结束后，民进党明代罗志正以及负责检讨败选的前桃园市长郑文灿都表示，党内原本抗中保台的说法需要调整。二十六号在高雄举办的政见发表会上，赖清德声称台湾应该和平保台，因为台湾热爱和平。中时电子报称，赖清德似乎有意与蔡英文的抗中保台进行切割。抗中保台，这社会有真大检讨。台湾，咱是不是应该具体讲出和平保台啊？和平保台。针对赖清德的论调，有岛内舆论质疑称，因抗中保台无效了，改喊和平保台试试看。当年蔡的维持现状也是骗选票。还有人直言赖清德的话可信度有多少？他一再宣称他是一个务实的台独工作者，要如何化解改善与大陆的关系，就是要骗而已。已经背弃了过去他“台独金孙”这样子的一个称号，台独基本教育派或者很多民进党人士会觉得非常的难过跟失望。奉劝赖清德不要要参选的时候才说要和平。赖清德就是在做修正，为自己将来铺路。可是没有人信任他，因为赖清德从过去到现在一直就是一个台独，做的比蔡英文还不可动摇。台湾联合报刊文称，不管赖清德多么口若悬河，现实就是年轻人要当兵，两岸还是维持兵凶战危的境况，人民不会相信赖的说法。所谓调整论述，终究徒劳无功。厦门大学台湾研究院副院长张文生二十七号接受《环球时报》采访时称，二零二四年台湾地区领导人选举，赖清德会面临内外交困，不光大陆方面把他视作顽固台独分子，台湾民众也不一定支持他，美国可能对他也支持有限，更不用说民进党内斗对他的影响。赖清德几次几次想要赴美。都吃了闭门羹，然后他实际到了美国去的时候，美国对这边给他的所谓面试的反应也并不如预期，所以赖清德必须要在台独这个立场方面积极转身，因为对美国美国来说，此时此刻一个强烈主张台独的人，并不是这个美国希望的一个台湾的下一个下一个领导人这样子的角色。那赖清德的问题，他的性格上有缺陷，譬如说他对很多事情的非妥协性啊。他在高他在台南的时候，两百多天没有去这个议会。一个纯正的台独工作者哈，美国人怕在关键时候，他不听不听使唤。美国要一个你不要太强的主观意识形态的人，在主导台湾的政局啊。他们控制的政权太多了，很多都是什么？都是革命出来的，最后都跟美国闹翻。这种对意识形态如此之坚决的哈。这种啊，我觉得美国人基本上对他的存有的疑虑很大。香港中评社称，民进党的台独论述和分裂活动是这些年台海情势日趋紧张的根源之一。台独意味着战争，已是定论，也是台湾各界的共同认知。台独是一条走不通的死路，因此也常被认为是个假议题。如何处理两岸议题，是即将成为民进党主席并势必谋求大位的赖清德难以回避的最为重要的问题与挑战。之一文章称，台湾现行体制和法律规定都与台独不兼容
。民进党能务实面对吗？如果对客观存在的两岸关系的性质都不敢务实面对和承认，能够算得上调整吗？所以，根据过往的经验，恐怕很难指望民进党做大的两岸论述调整。所以赖清德，我觉得更多的是用一些政治招数。一方面呢，这样一个所谓“和平保台”，“和平”这个字眼呢，大家都能接受。那么利用这样一个字眼呢，来呃消除当年这个抗中保台所带来的负面影响。再有一个呢，它其实也是偷换概念，也是呢利用这样的“和平”字“和平”的字眼呢，继续推行台独的事实。所以从这个角度来看的话，呃，这种所谓“和平保台”呢，我觉得完全是一种选举的政治操弄。相关话题来连线台湾孙文学校总校长张亚中，张先生您好。台湾延长义务役期后，美国白宫及美国在台协会分别表态肯定称，有助台强化核阻力。那这是不是让蔡英文说此事与美国无关的说法不攻自破呢？这件事情毫无疑问，当然是美国的压力下，蔡英文不得不做的一个决定。我们知道，其实要不要延长兵役这个事情，在台湾讨论时间也非常的久。那在今年四月份，其实大家就已经有一个定案了。但是民进党为什么迟迟不宣布？因为今年的时候刚刚举行完的九合一选举，他们担心对选举会有产生一些负面的一些影响。那这一次呢，民进党并没有赢得选举，反而是大败。所以民进党内部呢有相当多的声音认为说，要不要把它就糊弄过去了，也就是拖过年底，那明年再来讨论。那对蔡英文来讲的话，他当然陷入一种困境。如果在这个选举的角度来讲，他不应该宣布。可是大家知道，蔡英文他这几年来其实对美国是没有办法拒绝的。再加上一个可能暗黑的因素，就是他的论文其实是真假的问题，其他也受制于美国。那不管怎么样，蔡英文把他退休以后，他的政治的未来都压在美国的身上。所以简单来讲，对蔡英文来讲，他是没有办法拒绝美国的。虽然民进党内部有不同的意见，但是蔡英文最后还是拍板定案，把这个义务役从四个月延长到一年。所以我个人的看法，基本上这一次蔡英文被迫。在年底做这个宣布，毫无疑问，几乎是百分之百是美国的压力，他没办法拒绝，他必须做这个决定。蔡英文宣布延长义务役，岛内舆论反应如何？蔡英文为了满足美国的要求，不惜与民意对抗，将产生什么样的后果？我觉得这件事情要从几个角度来看哈。第一个，我们先来谈一下台湾这个绿营他们做的民意调查，台湾有超过百分之七十人是决定，呃，是同意这个兵役要延长的。当然，这百分之七十里面呢，都是已经当过兵的，呃，并不是所谓的真正的那个要服役的年轻人。所以他们从某种角度来讲，反正别人家的小孩子当兵，不是他自己当兵，他没什么关系。如果你今天做个民调，是现在正在年轻人未来要服兵役延长的，我相信那个民调的结果可能就是百分之八十到九十是不同意的。我想这是一个民调的问题。第二个呢，其实在野党呢对这个事情，其实他也不敢明确的表态，他也不会说反对，但他只是强调说和平是很重要的，希望民进党能够多考虑到这一点。所以说现在来讲，除了台湾少数的一些人，比如我张亚中也是其中一个，我是明确的反对这个延长兵役的。但是现在在台面上的政治人物呢，包括国民党，对这个问题其实回答是比较保守的。所以我的看法就是说，也许在明年的选举过程中，这个问题会成为一个重要的课题。但是对于国民两党的要选候选人大卫的这个候选人来讲，他们在这个问题上的讨论可能并不会非常的尖锐。为什么？因为背后的美国力量是太大了。那今天国民党要角逐几个大卫的人，他们也不敢得罪于美国。所以在这个情况下，或许会有一次一些一些风波。但是能够对二零二十年选举产生什么样的影响，它可能是台面下的，也就是更多的年轻人，他也许尽量，因为这一次我们看到已经支持民进党的已经减少了，他会对民进党的支持会更为的减弱。我想这毫无疑问的，对于民进党的二零二零选举会受到一个非常大的一个冲击。那看民进党他未来是怎么去弥补他现在这个问题，那我们就拭目以待吧。显然，蔡英文仍在走所谓抗中保台的老路，但赖清德最近又提出和平保台的说法，那这是要和蔡英文进行切割，还是说只是换汤不换药呢？我觉得当然是换一个包装。民进党在这一次九合一败选以后啊，他们其实有很多内部在思考，就是抗中保台这件事情啊，在这次并没有发酵。可是二零二四年的大选呢，毕竟两岸关系跟台湾的未来的前途。是非常重要的一件事情，所以我个人认为，抗中保台当然还是会扮演一个重要的角色。但是呢，赖清德他作为一个未来的候选人，他特别提出和平保台，他就是避免用“抗中”这个字啊来刺激两岸，包括刺激大陆
，包括吓到台湾的年轻人，所以他特别用和平保台。那和平保台其实是蓝军普遍大家在倡议的，因为只有和平才能够保护台湾。可是现在赖清德他用了这个偷天换日，用了这个名字，但是怎么和平保台？那我觉得在这个过程中，站在在野党的立场，要逼他讲得非常清楚。那到底赖清德，你的和平的方案是什么？你为什么认为？你认为你可以追求两岸的和平？因为据我们简单了解，连民进党连九二共识都不愿意接受，那两岸关系的政治基础完全就没有了。那赖清德是不是愿意接受九二共识？对北京来讲，只要有外国势力的介入以及少数的台独分子，北京是不可能达成两岸的和平的。那赖清德就必须回答一个问题。他自己曾经说过，他是一个务实的台独工作者。那他现在还是不是一个务实的台独工作者？那他对于美国的军事外界的势力的介入，他到底什么样的立场？我觉得赖清德如果在这两点问题上，他没办法说得非常的清楚的话，那他所谓的和平保台，那就是一个骗人的，那只是一个话术而已。这是我们可以值得关心的。好的，也谢谢张先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。